Good evening, teacher. Good evening, good evening. Okay, good evening to everyone. Welcome to another English class. Okay, class, si no me equivoco, class number 13. Okay, class number 13. All right, and today we're going to have another English class. Vamos a tener otra clase de inglés. Hoy es Monday 16. Okay, Monday 16. All right, this is module one. Well, sorry, module two. And we're going to hit it. All right. Teacher, no se le oye. I like. You say oh, I like. Hello, hello, hello. Can you hear me now? Yes. Okay, I'm sorry. Sorry. You say okay. I like. I like. Okay. Excellent. I like this shop. I often shop here. Good. Uh, where? The question for. Question for. She where, has where has here it is where do or where does where don't you answer where that <laughs> you answer okay. that where do I, Anne and David live okay this one she has she has, she has breakfast she has bed. breakfast in bed when she is ill okay next Jane Sims Sims, perfect. Sims. What is Sims? Semira. Ah. When does, right? When does it snow in Canada? When does it snow in Canada? Every time. Okay. No. It depends. It depends on the state. Jack. Yeah. Jack. It speaks. Speaks okay, several speaks. languages. Speaks several languages. My husband, doesn't, doesn't like coffee, doesn't like coffee. He is not Salvadorian. Okay, next, a lot of children goes, goes. Mm -hmm. school. It is go. Children oh. is plural. Oh. Children is plural. Yes. It's niños. Brian likes sport. Two. Das. 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 Brian likes sport. Das Brian. Okay, we. We don't. We don't live far from here. We don't live. We don't live far from here. We. Play. play, play, play table tennis every Thursday. Per perfect. When does when do you when do you when do your sorry I'm sorry next when when do you do your homework okay when do you do your homework Next, David uses uses perfect. David uses a computer every day. I don't don't excellent. I don't want to go shopping today. I'm so tired. This shirt.
needs. Needs. Okay. This shirt. This shirt needs a good wash. Do. What do you Excellent. Want? What do you want? What do you want? We usually have have. have we usually have lunch at 12 30. very good my husband and i love i love love animals. animals love animals perfect the bunnies <coughs> brian doesn't doesn't I speak french doesn't speak French. Perfect. Good job. Kathy? No. Excellent. Kathy knows a lot of people. Kathy knows a lot of people. ¿Qué significa esa oración? Conoce a muchas personas o un montón de personas. A lot of people. Y se pronuncia nose. Nose. Como, como nariz, similar. This is nose. This is nose. And this nose. <laughs> Kathy knows oh. a lot of Obviando. people. Obviando la K prácticamente, como exactly. se escribe. Sí, es una, es una letra que no se pronuncia. Ok. They... Exactly. They come. come. They come from Sweden. All right. No, thank you. I. I don't. I don't want anymore. This picture looks looks nice. Looks nice. Perfect. Do John and Julie. Does John and Julie live in South Do. Africa? Excellent. Do. Okay. Do. Do John and Julie. Mark. Has. 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 Mark. Mark has breakfast at half past seven. Excellent. How, how much? How much Do. does? does. Okay, en se fini. Ok, después de esa pequeña práctica del presente simple, vamos a tomar la asistencia de este día. Okay. Today it is. All right, today it is the first class. Ok, Monday 16, Alejandro Humberto. Alison Natalia. Present teacher. Thank you. Andrea Margarita. Present teacher. Thank you. Carlos Alexander. Present. Thank you. Claudia Noemi. Claudia Noemi. Claudia Raquel. Present teacher. Thank you. Um, Edwin Giovanni. Present. Thank you, Hazel Elizabeth. Present. Thank you, um, Idalia Elizabeth. Present. Jennifer Annette. Jennifer Annette. Um, Carla Vanessa. Present. Thank you, Marina Elizabeth. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present teacher. Thank you, Oscar Alberto. Paola Nereida. Present. Thank you. Okay, Roberto Antonio. Roberto Antonio. Yancy Guadalupe. Present teacher. Thank you, Miss. 
Rosa del Carmen. Present. Thank you. Ok, well, vamos a continuar. Eh, bueno, ahora vamos a ver un poco sobre eh, la rutina de Cedric. La rutina de Cedric. Y okay, solo déjenme compartir con ustedes la pantalla. Me indican si la pueden visualizar. Yes, okay. Yes. Cedric's, Cedric's Daily Life. Cedric's, Cedric's Daily Life. Cedric's daily life. Okay. What are Cedric's daily routine? Cedric, Miss Allison, can you read? Can you read it, please? Cedric get up at seven o'clock. Help. He had. Gets. Gets. Get up at seven o'clock. Okay. Excellent. Cedric gets up at seven o'clock. Muy bien, excellent. All right, Miss Yancy, Cedric. Washes his face at quarter past, um, past seven. seven. No excellent. Eight. Okay, Miss Rosa. He eats his breakfast at seven o'clock. Good, excellent, Mr. Mauricio. He goes to school at eight o'clock. Perfect. Excellent. Um, Miss Paola. He eat eat lunch at twelve o'clock. Okay. He eats his. Can you repeat it? His. He eats his. He eats it. His. His. Excellent. Okay. Uh, Miss Carla, please. He leaves school at two o'clock. Perfect, thank you. Mr. Giovanni? He does his homework at half past two. Good, thank you. Miss Claudia Raquel? He's going to hard with at three o'clock. Okay, he goes. He goes. He goes. Goes. Okay, okay next. Um, Miss Andrea. She goes skating for a clock at four o'clock. Excellent. Thank you very much. Let me see. Miss Allison. He eats, he is dinner at five o'clock. Okay, dinner, dinner. Dinner. Okay, diner es un restaurante pequeño donde venden comida rápida, digamos, eh, meal shakes, eh, scrambled eggs, huevos revueltos, que eh, como algo súper rápido, ok, Eso son los dinner y los diner, perdón, y dinner es el tiempo de comida. Okay, okay. Uh, Miss Marina, can you please? He reads book at seven o'clock. Excellent. He reads book at seven o'clock. Miss Idalia. He writes this diary at a fat fat a. Okay, half, 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 okay. half, 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 half past eight. Half past eight. Excellent. Okay. Um. Let me see, Miss Rosa. He goes to bed at nine o'clock. Good, Miss. Ah, eh? oh, finish. Okay. Okay. Good. Okay. Again, alguna. Again, again. Again, okay. Algo, alguna rutina que ustedes recuerden de Cedric? ¿Qué usualmente hace Dre Cedric? What does Cedric usually do? He writes. He writes, excellent. He writes. His diary. His diary, excellent. He writes in his diary. What else? ¿Qué más hace Cedric? Ustedes recuerdan. 
He, he, he go to school. Excellent. He goes to school. He go to skating. He goes to skating. Perfect. What else do you remember? Otras actividades que recuerdan de Cedric. He go to park. He goes to park. He goes to park. He get up. Seven o'clock. He get up or he gets up. He gets up. He gets, gets up. up. Okay, get he up. gets up. Recuerden agregar S O E S a los verbos cuando utilizamos he, she, or it en la forma afirmativa. Okay. Continuamos. Um, okay. Un segundito. Ah, está. Vamos a recordar un poco sobre los public places. Okay. Places in the city. Places in the city. For example, okay, we have airport, airport, airport. How often, how often do you go to the airport? How often? That is a question. How do say allá cuando se muere un burro? Eh, ya vimos los, los adverbios de frecuencia. We have usually, never, Maybe seldom, once always. a year. Okay, once a year. Muy bien. Once a year. Once a year. I never. You never, <laughs> you yes. never go to the airport. Okay. I seldom go to the Excellent, airport. Excellent, mister. You seldom, you seldom time go to the airport. Perfect. You seldom go to the airport. Okay. Bakery. Okay. Here we have the bakery. I okay. always buy baker. Okay, bread, bread, oh, bread, yeah. bread, bread, bread. Exactly. El lugar es bakery. Okay. Mm -hmm. Tell me yeah, some. Exactly. Tell me some bakery, some famous bakery that you know. I'm gonna ask bakery famosa que conozcan. San Martín. San Martín. Excellent. San Martín. La tecleña. Tecleña. Okay. What else? Lily. I'm sorry. Lily. Lily. Ah, no, no la conozco. Esa, esa no la conozco. Lily. It's delicious. It's delicious. Mm -hmm. Really? Okay. I need to know that place. Necesito conocer. Okay, Lily. Bombón. Oh, ah, yeah. Delicious. Delicious. Okay. Bambán es aquí en Santa Ana. El volteado de, de banano o de plátano. Rico, rico. Okay. Los pasteles también. Bakery. Okay, so we have bakery. 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 Es por eso que cuando se ven en la, usualmente en las cafeterías es que le ponen Susana Bakery o John Bakery porque se refiere a una panadería. Ok, also we have, aquí tenemos otra palabra que es bookstore. Never, Book never. How often, how often do you, do you buy books? How often in a bookstore? How often do you buy books in a bookstore? Que tan a menudo compra libros en una librería. Bookstore. I never buy a book. Okay, you never buy a book. Okay, good. I rarely, rarely uh -huh. book. buy a book. Okay, excellent. Okay, aquí tenemos eh, bookstore, se refiere a un lugar donde venden y podemos comprar libros. Okay, y existe otra que es library. Library. In the library, usualmente es donde prestamos libros. Okay? Nosotros los prestamos. La biblioteca. Exacto, y ustedes los regresan. Entonces tenemos library and bookstore. Library and bookstore. Teacher, ¿y entonces la librería? Ese es library. La... Library. Ella, ella, ella dice así como lo que nosotros conocemos, como que venden cositas, cuadernos y tal. Ah, ese es, ese es donde, usted, donde usted se comercializa, es bookstore. Y donde se prestan libros, o sea, para estudiar o algo parecido, es library. Library. Ok. Eh, 
butchers. Okay, butchers. Butchers. Where you where you buy ham, ribs. I usually buy meat. meat. Okay, excellent. Good job, Miss Andrea. Okay, you usually buy meat. Perfect. Two times a month. Okay, twice in a month. Excellent. Twice, twice in a month. In a month. Right. Butcher. You must come on. How often do you go to the butcher? Que tenga menudo. How often? One week. One. Once. Once in a week. Once in a week. Excellent. Okay. Uh, good job. Una vez a la semana. Once in a week. Perfect. Okay. Also, we have the court. Well, court. Never. 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 Right now. Never. In, okay. Good. Court. Algo muy famoso court. ahorita. Va de retro, Satanás. <laughs> <laughs> Algo muy famoso. <laughs> ahorita sí. Okay. The court. The court. Okay. Uh, thank, thank God. Never. Okay. Never. Never. Okay. Good. This is the court. Okay. Court. 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 Okay. Here we have. Okay. Aquí pueden encontrar de diferentes formas. Pueden encontrar como department store. store. Me lo pueden encontrar como mall. M A L L. Mall. It's like Metro Centro. Exactly. Metro Centro. Galería. Arabia. Multiplaza. Plaza. Merlion. Bambú. Plaza Merlion. Plaza Merlion. Exactly. Ahí no en Apopa, que se me olvidaba el nombre. Galería es muy caro, hombre. En Apopa se llama Plaza Mundo. Ah, Plaza Mundo. Igual que, ajá, igual que eso pango. de Pango. Ah, ok. Una consulta, cuando se llama por el nombre de mall, se conoce como, por ejemplo, Galerías. Galerías Mall. Ajá, exactly. You can, you can say it like that. Pero usualmente uh -huh. las personas dicen, I'll go to the mall. Porque okay, no, no, no mencionan el nombre. The mall. Ya se saben que es como un centro comercial. Okay. Department store. Department store or mall. Okay, fire station. Fire, fire station. Station. Never. Fire station. Rarely. <laughs> you rarely. Okay, seldom. Never. Seldom time. Okay, good. I never. You never, okay. Okay, here, el, si, lo van a invitar, si lo van a invitar a un lugar caro, acá está. Sí. <laughs> Gas station or petrol station. Yes. Gas station or petrol station. Most times that I wanted. <laughs> I go twice a month. Twice a month. Okay. Twice a month. Twice a month. Yes. Okay. Eh, ¿Cuál es la cuál es la gas station que usualmente usted visita? Gas station or petrol station? Texaco. La uno. Uno la one. or Texaco. One. one or Texaco. <laughs> okay. Eh, Como esta es una esta compañía es de, de Texas, ¿verdad? Entonces, es una abreviación de Texaco Company. Entonces, en Estados Unidos dicen Texaco. Texaco. Ah, ok. The code, the company. Exacto. Exacto. Texaco. Texaco. Y nosotros decimos Texaco. Ok, ahí le damos la naturalidad al sabor. O bueno, la <ríe> Ok, Texaco. Yeah. Ok, que se refiere a Texas Company. Uh -huh. Okay, also we have hairdresser. How often do you go to the hairdressers? Hairdresser. Girls. How often? También los hombres, porque se cortan el cabello. Bueno, pero es para mujeres. Hairdresser. Ahí en Dios de me lo plancho. Ahí en Dios. Sometimes. Sometimes. Okay. Sometimes. Here we have the hairdressers. How often do you go to the hairdressers? Miss Allison, how often do you go to the hairdresser? 
once a month. Once in a month? Okay. Of Great. course. Okay, and we have barbershop. Barbershop. Yes, sir. Mr. Mauricio, how often do you go to the barbershop? Uh, once a month. Once a month. Perfect. Okay, gallery okay, or, or museum. Gallery. Gallery or museum. Or museum. Rarely. Rarely, okay, seldom time. Seldom time. We don't have much of that. Okay, jail or prison. <laughs> never. You never, and you don't want to. Okay, good. Okay. Also, we have the laundry. Laundry. Okay. Never. Never. Pharmacy or drugstore? Frank mm. Frank. Twice. Twice a month. Twice I guess. a month. Twice a month. Okay. Pharmacy or drugstore? Time. Uh, sometimes visit. Are uh, you sometimes visit? Sometimes visit the drugstore. Sometimes visit the drugstore. I'm sometimes visit the drugstore. Once a week. Okay. The square. Esto es como una plaza. Square. 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 Eh, <coughs> otra traducción es rectángulo, ¿verdad? Mm. No, es de plaza. No, pero la palabra square tiene otra traducción y es rectángulo, ¿verdad? Cuadrado. Cuadrado, perdón. Square, como una placita. ¿verdad? Libertad square. Exact exactly. Yeah. Freedom. Freedom square. Sometimes. Sometimes, ok. En se fini. Bueno, vamos a recapitular. Tenemos square, square. square. We have drugstore, drugstore. Laundry, laundry. Jail or prison. Gallery. Gallery or museum. Barbershop. Barbershop. Hairdressers. Excuse me, teacher. Hairdressers no se dice también de otro modo, como beauty. Spa o no sé, otro. Es que beauty es belleza. Ah, pero, pero así la, se conoce, un salón de belleza. La, las personas, Hairdress. las personas que, digamos, arreglan cabello, que hacen tintes, cortes, mm -hmm. usualmente son hairdress. Mm. Okay. Hairdress. O oh, también stylist. También se conoce como stylist. stylist. Como estilista. Stylist. Ok. Gas station or petrol station. Gas station. Gas petrol. station or petrol station. Fire station. Fire station. Fire station. Fire. Department store. Department store. Court. Court. Butcher. 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 Bookstore. Bookstore. Store. Bookstore. Perfect. Books. Bakery. 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 Airport. 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 In places of the city. Ok. Muy bien. Espero que sea de utilidad este vocabulario. Ok. Que traje para eh, relacionado a lugares de la ciudad. Ok. Ahora al menos sabemos cómo decir eh, la panadería, el corte, eh, prisión. Ok. Y diferentes lugares que podemos visitar en la ciudad. Menos la corte y la prisión. Esperemos que no. 
Ok. Bueno, el tema de ahora es, se llama WH question. A WH question. Ok, vamos a, a estudiar las WH preguntas. WH question. Ok. ¿Me indican si la pueden visualizar? Yes. Ok. Yes, sir. Ok, bueno, vamos a ver un poco sobre las WH question. Ok, ¿y cuáles son las WH question? Son esas palabras. Eh, sí, dígame. Ah, ok. Ok, for example, we have when, when, we have who, which, whose, where, what, how, and we have why. Ok. Aquí tenemos, eh, bueno, la mayoría de las WH questions y se llaman WH questions porque casi todas tienen WH. WH. Me pueden decir, teacher, pero how no tiene al inicio, pero sí tiene WH, aunque sea invertido. Ok. WH questions. Así se son conocidas. Ok. Y eso nos ayudan a eh, contestar preguntas donde la respuesta no puede ser ni sí ni no, sino que tenemos que agregar una información extra. Por ejemplo, when. Ok. When. When se utiliza para tiempo. Cuando le preguntan cuándo. Ok. When. Cuándo. Ok. Por ejemplo, when is your birthday? When is your birthday? Ok. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo? April 5. April 5. Ok. April 5. Good. Eh, ¿Cuándo? Eh, ¿Cuándo tenemos clases? When do we have classes? We have classes from Monday till Friday. Right, when, cuando. Ok, also we have who. Who se refiere para personas. Se utiliza, por ejemplo, para preguntar por alguien. Por ejemplo, quién. Ok, who. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Who is your mother? Who is your father? Ok, who, quién. Tenemos dos. ¿Qué significaba when? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo de tiempo y quién? Ok, good. Eh, which, which se puede traducir como cuáles, ok? Porque usualmente se utiliza cuando tenemos diferentes opciones, ok? Estamos pidiendo por opciones. Puede ser traducido como cuáles. Por ejemplo, eh, which is your favorite, which is your favorite color? Su color favorito. Okay, so aquí, ahí estamos dando diferentes opciones. Usted me puede decir, ah, I like red. My favorite color is black. Or my favorite color is blue. Ok, repito. Which usualmente se utiliza para eh, preguntar por opciones. Ok. Which, cuáles. Ok, also we have whose. Whose. Eh, que este se utiliza en inglés. Eh, se puede traducir como de quién, de quién, ok, eh, se refiere a posesión, whose, de, ¿De quién? quién es, exacto, ¿De quién es algo? Ajá. exacto, por ejemplo, si yo digo, de quién es esta camisa roja, whose this red t-shirt, whose, whose this pencil, exactly, whose this pencil, de quién es este lápiz, whose this a cell phone, whose That black car. ¿De quién es ese carro negro? Ok, recapitulemos. Sure. Ah, ok. So we have when. When is for time. Tiempo. Exactly. When. Who is for? ¿Quién? Exactly. Which. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ok, different options. Whose. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Ok. Now, eh, we have where. Where. ¿Dónde? ¿Dónde? Ok. ¿Dónde es la fiesta? Where is the party? Where, where do you work? 
¿A dónde trabajas? Where do Where you is work? Park? Where is the park? Ok. Después tenemos what. Significa qué. Ok. Qué. What. What. Ok. Where dijimos que era. ¿Dónde? What. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? 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 Ok. Ok. Eh, how. Se puede traducir como. ¿Cómo? Okay. ¿Cómo se deletrea? How do you spell it? Okay. H O W. How, okay, how, good. Y tenemos why. Why, ¿por qué? ¿Por qué? Okay, pero cuando hacemos una pregunta con why, tenemos que contestar con because. because. Okay, no puede contestar eh, con why, sino que se contesta con because. Because significa también por qué, pero en forma de respuesta. Ok, una, 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 una recapitulación más. When, dijimos que era. Cuando. 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 ¿Quién? Which. ¿Quién? ¿Cuáles? 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 ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Dónde? ¿Qué? 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 ¿How? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Y aquí tenemos unos ejemplos utilizando las WH questions. Por ejemplo, When do you get up? What do you have for breakfast? How do you go to school? Whose book is it? Who is your favorite actor? Y algunas respuestas tenemos at 7.10, tea and toast, on foot, eh, it's Mary's, ok, Aston Kutcher. Les voy a dejar un par de, unos segunditos por si quieren tomar una captura de, estas, de estos ejemplos. O si desean tomar nota, ok, ya para ver las, eh, las WH question en contexto. ¿Cuál es el significado de which? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ok, estamos preguntando por diferentes opciones. Por ejemplo, si yo le, si yo le hago la pregunta, eh, which is your favorite typical dish? Which is or which are your typical dishes? Okay, ¿Cuáles son tus platillos favoritos? ¿Cuál es tu platillo favorito? Okay, estoy preguntando por diferentes opciones. Teacher, perdón, está hablando sola. Este, dígame, dígame. Después de la pantalla el que nos está mostrando, después de how sigue whose. Entonces, ese whose se traduce como. Ah, de, ¿De quién, quién es. Ah, ya lo vi. Ajá. De quién es. Ya, ya lo vi. Ya, gracias. Pero este when, cuando, when, 
when do you get up? Cuando te levantas. Exacto, cuando te levantas. También tenemos la otra opción, ¿verdad? Que se llama la vez pasada. What time? What time? Sí, es bien rara la respuesta. <ríe> Siento que no pega, pero bueno, así es. <ríe> Acá tenemos más ejemplos. Por ejemplo, why do you want to go home? Why do you want to go home? ¿Por qué te quieres ir a casa? Why do you want to go home? Also, we have where. Where do Tengo you live? Una pregunta, teacher, perdón. El was, así se pronuncia. Was. Sería, I'm sorry. When, sería when, who, wish, goes. Was. Pronunciation. How many, you say? Oh, no. Es W-H-O-S-E. Ajá. Espera, espera. ¿Está en esta es... o en la anterior? En la anterior. Ah, ok. Perdón. Es la última de la columna. Perdón. ¿Quién es? No, anterior. Esta. ¿Quién es? es? No. Esta. What? ¿Quién es? Sería when, who's, what, wish, y después de wish es W-H-O-S-E. Ah, que no, no me ubico en cuál. Who's. Ay, perdón. Who's. Acá. Who's. Who's. Ahí está. ¿Qué who's. significa eso? Es. Sí. ¿De, ¿De quién? quién es? ¿De quién? ¿De quién? Esta ah, okay. se refiere a posesión. ¿Y quién es? Es who, ¿verdad? Who. ¿Quién es who? Pero eso es preguntando por who. una persona. Ajá. Ok, gracias. El Esto era, disculpe. Es de posesión. Por ejemplo, ¿de quién es esta camisa? ¿De quién es esta, este automóvil? Ok, gracias, gracias. Ahí disculpe. No worry. Ok, um, ok. Aquí está. Eh, tenemos ejemplos. Por ejemplo, ¿Why do you want to go home? ¿Por qué te quieres ir a casa? ¿Where do you live? Well, I live in San Salvador. I live in El Salvador. I live in the United States. Where do you live? How often, dijimos que significaba en los adverbios de frecuencia. A menudo. ¿Con ¿Qué tan a menudo o con cuánta frecuencia? Frecuencia. How often do you watch TV? Well, I usually or I never watch TV. I seldom watch TV. All right. Also, we have which. Which hand do you write with? ¿Con cuál mano tú escribes? Right. Which hand do you write with? Hand or left hand? Right or hand? Or left hand. Right or left. Ok. How many? En los contables e incontables dijimos que era. How many? ¿Cuántos? Ok, pero contables. Pero. How many brothers have you got? I have five brothers. Oh, really? You have a lot of brothers. Ok. Yes. La primera. Why do you want to go home? Because it's Because late. Because it's Ahora, late. Now you, where do you live? In Oxford. Excellent. How often do you watch TV? Every day. Which hand do you write with? With, with my, my, my left, left hand. hand. With my left with, hand. With my left hand. How many brothers have you got? Only one. Only one. Only, Only one. one. Como Mauriño, the only exactly. one. The only one, the special one. Okay, eh, Miss Carla, where do you live? Si gusta puede dar una respuesta diferente, no se preocupe. Where do you live? I live in Antiguo Cuscatlán. Antiguo Cuscatlán, okay. Yeah. Mr. Giovanni, where do you live? I live in Me Mexicanos. Okay, good. All right. Eh, Also, we have, how often do you watch TV? Okay, vamos a, how often do you watch TV? How about Mr. Oscar Alberto? How often do you watch TV? I watch TV 
Every day. Okay, every day. Good. Um, let me see. How about Miss Rosa? Rosa del Carmen, how often do you watch TV? Mm, every day. Every day? Okay. Then we have which hand do you write with? Which hand do you write with? Miss Noemi? Which hand do you write with? Left or right? Eh, como me dijo, perdón. Derecha es right y e izquierda es left. Ah, ok. Right. Derecha. Right. Ok. Sí, right. Sea, excelente. Si sí, sí han notado, en los audífonos trae una R y una L. En los calcetines también trae una R y una L. Esto se refiere a derecha e izquierda. Right es derecha y left que es izquierda. Ok. Good. Uh, let's continue. Let me see. Uh, Miss Claudia Raquel, which hand do you write with? Right. Right. Okay. Excellent. And how many brothers? How many brothers have you got, Miss Allison? Uh, three. Three. Three brothers, right? Three. Three, one brother, uh -huh. the two sister. Excellent. Miss Andrea, how many brothers have you got? One brother, mm -hmm. uh, one sister. Good, thank you. Okay. Okay, muy bien. Y ahí está la, eh, un poco sobre la explicación del las WH questions, vamos a continuar practicando más adelante este tema. Ok, las WH questions. Ok, permítanme un minuto. Thank you, pero estoy bostezando. <laughs> okay, give me a second, please. You need a coffee. <laughs> I need a sleep. <laughs> It's too early. Me too. Ok, bueno, eh, ahora que practicamos, vamos a, bueno, vimos la explicación de las WH question. Vamos a practicar un poco. Ok, les dejo ahí el link. Ok, en este link vamos a practicar las diferentes WH question. Ok. All right. Okay, let's start right now.
sería ahí vino <risa> eh, pero, buenas profe hello, hello. Eh, tenemos dudas eh, cuando está preguntando la edad por ejemplo la número 6 o, o le está diciendo cuántos le contesta cuántos años tiene verdad o, o no es así eh, cuando preguntamos la edad usualmente utilizamos la siguiente frase How old are you? How, how, old, how old is your sister? Le how puesto. old is your sister? Sí, sí, sí. Pues lo que pasa es que en inglés preguntan ¿Qué tan viejo estás? Así es la oh, broma. Ah, ok, ok. Porque si utilizaran contextualmente diríamos How, how many How many years you have? Pero es una forma Do you have? Porque cada idioma tiene su propia frase propia. Sería, sería muy español eso exacto, lo que hacen es eh, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a, a las frases que ya están en el idioma Mire, ¿y la diez, entonces la número 10 sería similar a esa profesor número 10 eh, is your dad, exactly how old is your dad igual tenemos duda con la número 7 eh, porque Pensamos que es why, pero en la respuesta no aparece el because. Pero sí es why. Es why. Le dice, no solo le dice la respuesta. I've lost my key. Entonces no hay, mis llaves. no hay necesidad de poner el because o, o, o es un error no. aquí. De... En ocasiones no, únicamente dar un, de una vez la respuesta. De una vez. Uh -huh. Ah, ok. La dos sería what, ¿verdad? What are you late? Why, ¿por qué? Why, ¿verdad? Ok. También. La dos. Yeah. Ok. Vamos con la once. Solo esa teníamos dudas. No <ríe> me acuerdo. Yeah. Pero... Ok, ok. <ríe> Y el otro es este de Ajus. Teacher, tenemos una duda. Sí. Adelante. Dos. ¿Qué significa? Primero en la... En la number six. La number six. 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 ¿Verdad? Aquí la respuesta es... Tiene once, ¿verdad? O sea que entendemos que le está preguntando por los años. Tiene tu, sí, tu hermana. Ah, Pero no. Ahí es how old. How Pero old. no está aquí, no importa. O sea, es que no estaba, por eso. Que Para preguntar la edad old. es how old. How old. Uh -huh. Ajá, how old. Lo mismo aquí en este, en, en la 10. Sí, en la 10, exacto. How old is your dad? Vale. Uh -huh. Y teníamos esta otra que acabamos de poner, que le pusimos, what es la 11. What will the concert start at 7 p.m.? Ahí sería cuándo. Cuándo. When, vea. Exactly. When will the concert start? Uh -huh. Okay. Uh, y what is Kitten? Gatito. Gatito. Uh -huh. <laughs> Ajá, ok. Whose books on the table? It's mine. Whose era este? ¿De quién es, vea? Así se, así se escribe el whose. Sí, el 14. Vaya, vamos a la 15. Will you get to London by car? Ajá. ¿Cómo va, vea? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo? ¿Qué sería ¿Cómo aquí? fue? Bueno. Ah, no, who? Who? ¿Cómo? Oh, no. Quiero ver aquí. How? 
How, how perdón, ajá, uh -huh, how. El de la H -O -W. How, how will you get to London by car? Uh -huh. Y aquí, do you do in the evening? I usually watch TV. Es How ver también. ¿Qué dicen ustedes? Quiero ver a todos yo. How often? Cuando preguntamos es. Ajá. ¿Qué haces? Sí. Sí, 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 sí. How do you do? Uh -huh. Bye. How do you? De acuerdo, vea. La 17. Friends, do you have? I have a lot of friends. How many, vea? ¿Cuántos amigos tienen, vea? Sí. sí. Pero quiero ver. How many friends do you have? Sí, ¿cuántos amigos? Uh -huh. ¿Cuántos amigos? How many. Y la 18, it's the tea. It's 50. Hola, buenas noches. Eh, revisé la 16. How? 16. How do you do in the evening? When? Uh, well, oh. ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué? What? What do you do? That's right. Mm -hmm. What do you do? Thank you. <laughs> what do you do? Mm -hmm. yeah. Yeah. Uh -huh. The tea? Yes. Yeah. What do you do? ¿Qué significa? It's in, está hablando de cuánto cuesta. La, la, yeah. 18. Number yeah. 18. It's 18. 50p. No entiendo qué es 50p. 50 pesos. Money. Okay. Uh -huh. Ah, entonces. How much? How much? How much? Sí, porque no se puede contar. Sí, es que How much is a contable? Uh -huh. Aunque de la cantidad. Sí, es. How much is uncountable? Ah. Uh, Ajá, no sé, sí. how many. Sí, ahí me confundí. Es que tengo entendido ¿Qué que. ¿Qué opinan los demás? How many. Ajá, ¿qué opinan los demás? Contable o contable. ¿Qué le deberíamos de poner? How much. Ah, pues así dejémoslo. Con el how much. Que nos de copia el compañero que entró de último. Sí. <ríe> el que tiene fondo de pantalla azul. Va. Dicho. Okay. <ríe> ah, bueno. <ríe> Vaya. Okay. Sí. Cat is on the tree. It's Mona's cat. ¿De quién es? ¿Verdad? Uh -huh. ¿De quién es el gato? El gato. Sí. No, ¿en qué árbol está? ¿En qué árbol? El, cat, el gato del pues, árbol. Sí, el, no, el, 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 ¿de quién es ese gato que está en el árbol? Creo yo. Eh, ¿De quién es el gato del árbol? Puedo que ser a Ajá. A las seis no, también no. salió mala y la diez. La diez. La 17. La 17 y la 18. La 18. <risa> en, la 20, en la 20, entonces era correcto la. Uy. Uy. La 20. Sí, sí oh, bueno. está correcta. Uy. Ah, pues lo, lo escribí mal, por eso. Ah. Puta madre. Puse, bueno. puse la, 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 la letra donde no era, quizás. ¿Cuántas le salieron malas? Uh, dos, cuatro, sí, me salieron seis. cuatro. 
Seis. A mí cuatro me salieron mal. A mí seis. Cuatro me la... salieron mal. En la, sí, cabal, la 6, la 10. En la número 22. La 17 y la 18. En la 22, ju. ju le y salió correcta. Sí. Sí. Ju. Ay, a ver lo que les dije, yo dudaba. Ay, ¿y usted cuál dejó? Wish. Wish. Pero también, no estaba wish. seguro. Así que con ah. cualquiera de las dos, para mí era bien. Bueno, 8 de 10. Buena, es buena calificación. Uh -huh. Ya con eso no, no, no voy arrastrando la materia. ¿Alguna duda por ahí? El teacher está presente por si alguien quiere preguntar algo que no entendió. Le quedó. ¿Cuánto tuvieron de nota? Nueve. Ocho. Nueve. <risa> Veamos en cuál se Nueve. equivocaron. Yo creo que me equivoqué en una por cómo la escribí, no por, por lo que era. Ah, ok. Which? No salió mal a seis. La diez. La diecisiete y la dieciocho. Ajá, correcto. Vamos por orden, por orden. La seis. La diez. La diez. La, 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 perdón, la seis. Ok, la 6 es How old is your sister? How ah, old, es que yo tenía. Ah, tenía razón, compañero. Pero yo, yo, era, yo era más por older. Older? Ah, older, no. Older no, es un comparativo. Correcto. No. Es How old is your sister? How, how old? Bueno, por, por ahí andaba, no andaba perdido. How old? Sí, es que se me hacía raro que quedara solo en How many? Pero Ajá, no correcto. Nada. How old is your sister? ¿De ahí cuál era la otra? La 10. No, es la, la misma. Es la misma. Sí, lo mismo. How old is, is your dad? Your dad. Mm -hmm. De ahí la número, ¿cuál era? La 17. Esa era which, me Thank parece, you. ¿no? How. How many? How many? How many? How many? <laughs> Esa habíamos puesto y la cambiamos por <laughs> how many bro How many friends do you have? I have a lot of friends. Oh, 17 y la 18 18 es, es cuánto cuesta uh -huh. how, how much eh, mm -mm. how much ah, y le pusimos how costado. many how much lo que pasa <ríe> es que anda contable cuesta. ahí le dice correcto, 50, 50 libras uh -huh. que es una moneda de Inglaterra mm. Después. De ahí yo me creo que creo que en Witch, pero. Solo esas se salieron mal. Cuatro eran. Cuatro. Ok. Bastante bien, porque son 25 sí. y solamente tienen cuatro. Bastante sí, bien. es que tener a, a Noemí en el equipo ayuda. No, okay. sí, claro, por supuesto. Ya ve. No es de mucho. ¿Cuánto sacó usted? ¿Yo? Sí. Nueve. A ver.
10 by 10. <laughs> ok, welcome back. Muy bien. Vamos a revisar las respuestas okay, de su ejercicio. Ok, vamos a ver las notas también. Ok, ¿quiénes tuvieron 10? Eh, 10. Miss Carla, can you share screen, please? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te gusta la agradecida? Excelente, veamos, ok. La primera no salió mala, pero ya dijimos es... que era what. What, exactly, what is your hobby? Uh -huh. Drawing. Uh -huh. Ok, la segunda es why are you late? Muy bien. How many lessons? Who is that man at the door? Excellent. When did you go to the club? Perfect. How old? Why are you crying? When will you return? How many books have you got? How old? When? Who? Who's? Who's? Okay. Muy bien. Excelente, muy bien. Bueno, eh, ¿cuántos tuvieron? Nueve, entre siete y nueve. Ok, Giovanni, thank you. Ok, excelente, Mr. Giovanni. Ok, good. What, why, how many, who, when. Excelente, Mr. Giovanni, thank you very much. Muchas gracias. ¿Y alguien más que desee compartir con nosotros sus respuestas? Ok, excelente. Ok. Eh, muchas gracias. Ok, very good. No sé si existe alguna pregunta con el ejercicio que acabamos de realizar. Any question? Ok, bueno, entonces vamos, vamos a continuar siempre practicando el uso de la doble question. Ahora vamos a ir a, a repasar un poco en el manual. Ok, así que tengo el favor de abrir el manual y vamos a practicar la lectura de este día. Ok, vamos a ir directamente a la página. Um, 33, page 33, ok, página 33, sign, ok, página 33, ok, aquí tenemos Rose and Mary, y dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, vamos a primero a escuchar, después vamos a practicar con algún compañero, y esta conversación es entre Mary and Rose. Y dice, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company. Peter is. Okay, nuevamente. Hello, Mary. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am. I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Payrolls, that's, 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 teacher. Okay, give me a second. That's okay. I am talking to colleagues and checking reports and who is analyzing the advances in the company. 
Peter is. Okay, me decía, mister. Payrolls. Payrolls. Payrolls son como eh, planilla, ¿ok? Donde están los nombres de los trabajadores y se firma para pagar. Thank you. Payrolls. Vamos a traducirlo como planilla, ¿ok? Payrolls. Okay. Eh, Ahí donde pregunta. dice, I'm talking to college. Así okay. se dice. ¿verdad? Colleagues. I'm talking, Colleagues. talking, mm -hmm. talking. Talking to, to colleagues. Colleagues. Colleagues son colleagues. colegas. Ok. Y talking, hablando. I am talking, estoy hablando. To colleagues. Con algunos colegas. Gracias. And checking reports. What is it? Sign ¿Puede in. repetirlo nuevamente, sí, teacher, sí, sí. perdón? Eh, ¿Qué parte, Miss? El, el, de, el de colega. Colleagues. 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 Como de liga, colleagues. Exacto, como de liga, okay. colleagues. Ok. Alguien me estaba preguntando otra palabra, señor. Signing. Ah, signing. Signing, signing. Firmando. 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 Ah, sí. signing. The signature. Okay. Signing. 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 Signing some payrolls. Ok, one more time. Tal vez surge otra pronunciación o algún significado que ustedes conozcan. Ah, Dice, hello, Mary. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Ok, con la pronunciación de alguna palabra o el significado. Avancé. ¿Perdón? Eh, donde habla Mari, lo último. Analyzing the avance. Analyzing. Analyzing. The advances. The advances. 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 Ad, ad, advances, 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 advances. Ok, vamos, hoy, vamos, hoy es el momento de practicar y si surge otra pregunta, eh, cuando regresemos, la aclaramos. Ok.
there are many teens and I dogging this queen. For example, mm -hmm. I mm -hmm. am singing song prayer on the Tuesday and mm -hmm. sending Jimmy on the Wednesday. And you? That's okay. I am talking to police and checking report. report. And who is analyzing the events in the company? Peter is. No, me toca a mí. Ah, no, Bye. se le toca. Uh -huh. Hello, Mari. What are some activities you are do, doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing or signing, no me acuerdo, some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? What? Okay. I am taking, taking to colleagues and checking report. And who is analyzing the advances in the company? Here is. Oh, me toca a mí. <laughs> Hello, Mary. What, is, what are some activities? Here is. The, this week. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Thursday and sending emails, emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking report. And, and who is analyzing the advances, advances in the company? Here it is. Si gusta, ahora inicia usted. Teacher, ¿cómo se dice Wednesday? Wednesday. Wednesday. Eh, perdón, Miss, me, me, me decía, no lo escuchaba muy bien. ¿Cómo se dice Wednesday? Creo que es miércoles. Wednesday. 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 Sin la D, Wednesday. 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 Mm -hmm, exactly. Mm -hmm. Y, y este, donde dice, son payroll, ¿cómo se pronuncia? ¿Soy payroll o payroll? Payrolls. Pay. Pay. Rolls. Payrolls. Pay some, signing some payrolls. Signing. Signing some payroll. Rolls. Rolls. Pay rolls. Pay rolls. Rolls. Okay. ¿Y dónde empieza rolls? Tails. Ok. Tails. Ok. Tails. Y, y donde la palabra que es como con eh, colet. ¿Cuál es, ¿Cómo se pronuncia esta, teacher? ¿Cuál, Miss? Eh, en The Star Wars dice Talking to the college and checking. Colleagues. Así se pronuncia colleagues. 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 Con T al final. No, con G. Colleagues. Con G. Okay. Y la primera es Talking. 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 Uh -huh. mm, talking. Sin la L. Talking. Talking. Okay. Talking to colleagues. Talking to colleagues. 
Mm -hmm. okay. And checking. And checking. Reports. 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 Si gusta, empieza este. Hello, Mari. What are what are you? What are some activities you are doing each week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am Sydney, Sean, uh, Sean uh, Barrow, on Tuesday and Saturday, in May, on Wednesday, and you. Eight o'clock. I am talking to Colin and checking report. A. Who is uh, analyze the advance in the company? Fear is. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to callers and checking report. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Yeah. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I, I am doing this week. For example, I am signing, signing, signing some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues in checking reports. And who analyzing analysis the advance. Ok. Uh -huh. Bueno, practiquemos ahorita el, el diálogo. Bueno, vamos a eh, decir la lectura de este día. Ok. Última vez. Vamos a compartir la pantalla para que usted la pueda visualizar también. Y la voy a leer por última vez. Y dice, Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? I, hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example... I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the, the advances in the company? Peter is. All right, here we have the conversation. Okay. Eh, ¿Qué tal, Miss Allison y Miss Carla? Ok. Eh, empiezo si gusta, Miss Carla. Okay. Hello, Mari. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? 
that okay? I am talking to colleagues and shaky report. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay, good pronunciation both. Okay, muy bien la pronunciación de ambas. Solamente noté un error con checking. Okay. Eh, escuché checking. Checking con SH es mover. Ajá, es che. Como cuando decimos checking. chocolate. Checking. Check. Checking. Ok, Check. y en la lectura dijo shaking. Y shake con SH es como batir. Que okay, eh, moverse. Okay. Okay. Entonces, ok, mis Idalia y eh, mis Rosa del Carmen, please. Ok. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to college and check, check report. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, muchas gracias. Eh, vamos a repetir, doing. Doing. Doing, okay. Um, Doing. Let's see. Talking. Okay. Talking. Talking. And reports. No reports. 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 Report. Report. Okay. Thank you, Mr. Giovanni and Ms. Noemi Escamilla, please. <clears throat> Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking report. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay, good pronunciation, excellent. Okay, good job. Um, let me see, Miss Andrea and Mr. Oscar. Okay. Yeah. Hello, Mary. What are some activities you are doing? This week. Hi Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending on Wednesday. And you? Hey, I'm talking to college and checking reports. Uh, who is an analyst the advance in in the company? Your E. Okay, good job. Thank you very much for your participation. Let's see, um, Miss Marina and Miss Paola. Inicio, okay. Paola. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing. This week, for example, I am signing some payroll on Thursday and sending in my own Wednesday and you. That okay. I am talking to college and checking reports. And who is analyzing analyzing the advances advances in the company? Which is Thank you very much. Good job. Uh, let me see, Miss Miss Claudia and Miss Hazel. Hello, Marie. What are 
some activities you are doing that with. Hi Rose. Well, there are, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday and you? That's okay. I am helping to call to colleagues and take new report. And who is analyzing the advances in the company? Here he is. Okay, thank you. Good job. Uh, Miss Miss Jancy and Mr. Mauricio Emilio. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Where are many things I am doing this week? For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Excellent. Good pronunciation, both. Good job. Thank you very much for your participation. Gracias a todos por la participación. Ok, siempre en el manual. Vamos a continuar. Eh, ok, eh, en el ejercicio 4. Ok, ejercicio 4. Ok, y ahí dice que hay que eh, completar el cuadro con la, los cuadros en blanco con los eventos que usted debe de, eh, que usted tiene en el lugar de su trabajo. Y ahí tenemos la 1, 2 y 3. Por ejemplo, signing payrolls, sending emails, eh, analyzing the advances. Ok, algunos eventos que usted tiene que desarrollar en el lugar de su trabajo. Okay. Ejercicio 3, si no me Ejercicio 4, perdón. Ok. Completa o rellena los espacios en blanco con los eventos que tienes que hacer o debes de hacer en tu lugar de trabajo. Y ya nota 3, por ejemplo, signing payrolls, sending emails, and analyzing the, advan the advances. Ok. Vamos a dar un par de minutos para que podamos eh, realizar esta actividad. El objetivo es que usted pueda emplear eh, las diferentes actividades que comúnmente se desarrollan en un lugar de trabajo.
Okay, let me know when you finish, please. Tengo una pregunta, Tisha. Dígame, Miss. Vaya, aquí ocupamos shuttle para decir agendar, ¿verdad? por ejemplo. Pero eh, yo he escuchado que cuando usted sale del aeropuerto y dice dónde están los shuttles, dónde van los buses al hotel, el, el busito que pasa del hotel, uh -huh. pues no sé si es la misma palabra o que he escuchado, pero es shuttle. Yeah. Bueno, uh -huh. eso va a depender de bastante del contexto, por ejemplo, si usted quiere eh, agendar, por ejemplo, o reservar, ¿sí? digamos, un, un hotel, digamos, el cuarto de un hotel, en ese caso utilizamos book, ok, booking. Eh, no, digamos. el contexto es que a la salida hay la parada de los shuttles, que ahí es donde van. Esos busitos que son del hotel, si usted va en un Hilton, pasan los del Hilton. Si va en uh -huh. un claro pasan, pero dicen la parada de los shuttles. Entonces, no sé si. ¿Y si se refiere ¿Sí? al transporte? Ajá, ahí es donde van los shuttles, dicen. Ajá, el transporte, esos, esos busitos que van al hotel donde uno ya tiene su reserva, pues vea. Sí, sí. Uh -huh. Sí, yo... Según lo que usted me explica, yo siento el contexto más que se refiere al medio de transporte, que es un, es un automóvil que es siempre de la empresa ajá. que trabaja ajá. en transportar del punto A a punto B. Ajá. ajá. Pero bueno. La puede dejar como hotel transport. No, me bien quería ver el contexto porque ya lo había escuchado, pero en ese, en ese sentido. No, ahorita para mí es nuevo ya, en agitar. Ajá. En el contexto laboral es nueva, pues. Bueno, eh, sí. la número uno, teníamos signing perils, ok, también tenemos sending emails, analyzing the advances. ¿Qué otros eventos usualmente realizan o deben de hacer en su Take trabajo? I'm sorry. Taking report. Taking reports, excellent. Number five. Taking. Talking colleagues. Call okay. customer. Talking to colleagues, all right. Call customers, excellent. Call customers. Call to the clients. Okay, visit coffee. the clients. I'm sorry. Visit the... I drinking coffee. Drink coffee. Delivering coffee. <laughs> Delivering coffee or deliver coffee. Good, again. Meeting okay, with colleagues. Meeting colleagues. with colleagues. 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 Sorry. Okay, otra, time, otra, otra forma. Colleague de... is similar uh -huh. our partners. Exact, eh, bueno, en realidad, compañeros de trabajo. Okay. Co-worker. Son co-worker. Co-worker. Uh -huh. My co-worker. Organizing meeting. Organizing meeting. Organizing. Shadow okay. meetings. Uh -huh. I deposit 
to customer accounts. Okay, excellent. That was it. Customer account. Bank, eh, cuenta bancaria, ¿verdad? Bank account. Sí, sí. Ok, cuenta. good. Ok, entonces son las actividades que comúnmente realiza muy bien. Eh, ya manejamos una buena variedad de vocabulario que se refieren a actividades que se desarrollan en el workplace. Ok, muy bien. Eh, sending emails, eh, assigning. Dígame. ¿Cómo puedo decir celebrar eh, triunfos? Que, permítame, vamos a ver. Celebrando, que okay. celebrar es celebrar. Como alcanzar metas y todo eso. Ok, el, por ejemplo, reach goals, alcanzar metas. Reach, RH, con CH. Reach goals, alcanzar metas. Achieve, alcanzar. Achieve goals. Se lo voy a copiar aquí en el chat. Here we have reach goal, alcanzar metas. Reach goals. Ok, bueno, eh, vamos a tomar la asistencia de este día antes que nos retiremos. Eh, pero antes quiero recordarles de realizar la tarea. Aquí la tarea está la número 13. Ya casi estamos por finalizar la unidad 3. Y también realizar el eh, que se llama MID Term. M-I-D Term. Esa es una prueba que, que se realiza con la unidad 1 y 2. Ok. Teacher, ¿Y eso sería siempre para el miércoles o hasta el jueves? El MID Term lo tuvieron que haber realizado la semana pasada. Pero aún no, algunos no lo han hecho. Pero para la tarea 13. Para la tarea 13 es ahora. Hasta, hasta ahora. Sí, ahorita vamos en la, tarea, eh, vamos en la clase 13. Pero como siempre, como vamos de miércoles a miércoles, por eso le consultaba. Como ah, el, sí. Eh, más suelto. Exacto. Entonces se corrió un día, un día. Entonces el juego tenemos que estar con la unidad 3. Ah, va. Uh -huh. Pero si los que van día a día, hoy tienen que haber realizado la tarea 3 de la clase 3. ¿no? Ok, bueno. Eh, vamos al inicio. Mr. Bueno, Mr. Alejandro didn't come. Ok, Alison Natalia. Present teacher. Andrea Margarita. Present teacher. Good Carlos night. Alexander. Claudia Noemi. Present teacher. Thank you. Claudia Raquel. Present teacher. Thank you. Um, Edwin Giovanni. Present. Hazel Elizabeth. Present. Bien, Idalia Elizabeth. Present teacher. Jennifer Aneth. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Present teacher. Oscar Alberto. Present. Thank you. Paola Nereida. Present. Thank you, Miss. Roberto Antonio Arevalo. Jancy Guadalupe. Present. Rosa del Carmen, thank you. Present teacher. Thank you, Miss. Ok, bueno, también recordarles que la siguiente semana ya vamos a estar por finalizar el, la unidad 4 y también ya va a estar disponible el examen final. Okay? Entonces, para que no se les vaya juntando tantas actividades, tratar de resolver la tarea de, la, de, de este día. También, y también los que no han hecho el midterm realizarlo esta semana para que no se les vaya a juntar el examen, el midterm con el examen final, más las tareas ok, así que la recomendación ir realizando eh, tarea a tarea y hasta el momento también hacer el midterm ok, midterm ok, ahora le corresponde a Miss Idalia y los demás nos vemos en la siguiente clase, ok Thank you, teacher. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Thank you.
Bueno, mi Celia, como usted sabrá, eh, estos son algunos minutos que tenemos para eh, que usted pueda expresar, eh, bueno, alguna duda que tenga con algún tema, eh, con alguna estructura o alguna sugerencia que nos quiera dar también. Teacher, yo estoy un poco confundida en cuanto a las oraciones cuando hemos visto preguntas, ya sea en el presente simple, combinadas con las demás este, de las otras, que hay que agregarle a los verbos es o yes. El presente simple. Entonces, del presente simple combinada con las otras, con los imperativos o con los otros. Los imperativos no, no tienen pregunta. No, no hemos visto las preguntas. Cuando es una como una oración larga, por lo menos en estos últimos ejercicios que hemos estado viendo, que tal vez es alguna pregunta o una, eh, una oración y después le hace a uno. O sea, pero todo en la misma línea. Eso sí me tiende a confundirme, porque mi pobre cerebro queda ahí. Bueno, le tengo que poner la S, la la que las otras letras o, o no sé dónde dónde ah, me vaya. he confundido un poquito sí en lo que me está lo, según lo que me está diciendo es la forma pregunta verdad ajá vaya si la pregunta es en el presente simple vamos a utilizar auxiliares los cuales son ah que es el do o el das exacto tú o das sí después de eso vamos a colocar el sujeto ¿Los sí. cuales son? It. Bueno, es. I, It. you. Excelente. Uh, are, you, she, he, It. they, we. Exacto, exacto. Uh -huh. Muy bien. Y después de eso, vamos a utilizar el verbo. El verbo. Uh -huh. Verb. Sí. Entonces, si hacemos una pregunta con, por ejemplo, vamos a preguntar si ella trabaja. Si ella trabaja. Does she? Does she? Uh -huh. Does she work? Does she work? Ajá, porque ese me recuerdo yo que es un verbo que no. Ay. Sí, va. Sí, sí. Que no, eh, no, no es que no cambie, sino que es como. Ay, no sé cómo decirlo. Que no, no siempre se le, se, le, se le agrega la S. Ah, va, es, es que ahí hay otra confusión. Que no, en modo pregunta ya no se agrega ES ni S al verbo. Solamente lo vamos a agregar en la forma afirmativa. ¿Solo cuando vamos a contestar? Eh, no, solo en afirmación. Uh... Esta es una pregunta, por, por ende ya no vamos a agregar S ni ES al verbo. Tampoco en negativo, solamente es en afirmación. Por ejemplo, ella trabaja. She works. She works in the bakery. Aquí no estamos preguntando, aquí estamos afirmando que ajá. ella trabaja en la, en la pastelería. La pastelería. Ajá, ajá. Y en, la, en esta que usted me dijo, esta es pregunta, pero creo que la conclusión era que usted estaba agregando S o S sí. al sí. verbo, pero en pregunta. Y solo lo hacemos en la forma afirmativa. En la forma negativa sería she. She is not. Oh. She. O contestando con el das siempre. Eh, no, o... solo, quiero la oración en negativa. She is not work in the bakery. She is not. Eh, esa Ajá. es una forma, esa es el presente continuo. Como me está contestando. Pero lo estamos, queremos contestar en el presente sí. Usted me está diciendo, she is not working. In the bakery, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, este que usted me está diciendo es el presente continuo. Ella no está trabajando. Pero yo quiero que me conteste que ella no trabaja. Does 
No. Ay, en la forma negativa she's es. She doesn't. Exactly, ahí muy uh -huh. bien. She doesn't. She doesn't work in the bakery. Work in the bakery. Ahí estamos bien. Esta que usted me está dando acá, este es presente continuo. Esta es otro tema. Ahorita nos estamos enfocando en el presente simple. Aquí uh -huh. utiliza, por ejemplo, she doesn't work in the bakery. Muy bien. Como se puede da, darse cuenta, en la forma pregunta, no agregamos S ni S al verbo. Si lo hacemos en la forma afirmativa y en la forma negativa, ya no agregamos tampoco. ¿Okay? Es, únicamente nos basta con esto, con doesn't or don't. Ajá. Veamos otro, otro, otro ejemplo. Digamos que él... He, vamos a decir que él juega fútbol. He plays soccer. ¿Cómo podríamos hacer una pregunta como esta? Eh, does he play soccer? Does he play soccer? Ajá. Muy bien. Ahora hágame la negativa. Does. Comenzamos no, con el sujeto. He does. Ajá. He. He doesn't. Excellent. Play. No, play. Play. So, Excellent. Y ahí está. Uh, ah, pues esa era mi confusión. Ajá. Es que eso sí se me confundía. De que en, me perdía en los verbos de que cuando le teníamos que poner la S o dejarlo así normal. Ajá, sí, entiendo. No, pero ahí. solo es en la forma, en la forma afirmativa. ¿no? She works in a bakery. He plays soccer. Ajá. Solo, quizás esa, esa, solamente era de afinar ese detalle. ¿verdad? Sí, sí. Ok, no sé si existe otra pregunta, Miss. No, teacher, por el momento no. Bueno, entonces si surge alguna pregunta, lo que resta de las clases, ya sabe, ¿verdad? Puede hacer la pregunta, escribirnos. Con mucho gusto la vamos a tratar de solventar en la medida posible. Vaya, teacher, está bueno. Muchas gracias por quedarse también. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.